ragazzi, benvenuti alla nuova puntata di Wonder with Daphne! Oggi mi trovo in Australia a Brighton Beach che è vicino a Melbourne e sono in questa spiaggia che è caratterizzata da queste cabine da mare, bath in box, tutte colorate. Dietro di me c'è quella con la bandiera australiana e poi lungo tutta la spiaggia ce ne sono tante altre. Oggi voglio condividere con voi un po' quella che è stata la mia esperienza in Australia. Ormai sono in Australia da quasi un anno e devo dire che è proprio un bel paese. Le persone con cui ho avuto a che fare sono sempre state gentili, disponibili. Io ho trascorso la maggior parte del mio tempo nello stato che si chiama New South Wales. Sono stata veramente impressionata da quanti posti meravigliosi ci siano, soprattutto passeggiate sulla costa. Una cosa molto popolare qua in Australia sono i fari e io sono ossessionata, come sapete, e quindi li ho, diciamo, girati tutti. Molti di voi mi hanno chiesto il motivo del mio viaggio in Australia e sinceramente dopo essermi laureata avevo voglia di esplorare un posto nuovo e ho scelto proprio uno dei posti più lontani dall'Italia proprio perché l'Australia è sempre stato un mio sogno, ero abituata a vederla nei film ed ero davvero curiosa di scoprire di più e vedere con i miei occhi koala canguri, queste spiagge enormi, queste onde fantastiche su cui ci sono appunto tantissime persone che surfano. Io ho provato, ho fatto questa lezione di tre ore e tra l'altro sono stata punta da questa medusa che si chiama Blue Bottle perché è blu, è piccolina e ha questi tentacoli lunghissimi. A un certo punto ho sentito un bruciore sulla gamba e è stato doloroso, però fa parte del pacchetto esperienza in Australia. Ricordo che quando ero piccola vedevo sempre il cartone animato Nemo. Mi ha sempre affascinato perché vedevo questa barriera corallina, questi pesci pagliaccio, questi squali grandissimi e dicevo wow anch'io voglio andare a esplorare il mondo sottomarino Queensland è dove ho fatto le mie immersioni nella barriera corallina stare sott'acqua è rilassante c'è un silenzio assurdo e si prova proprio un senso di pace a vedere questi animali bellissimi intorno a te per cui sono davvero contenta di averlo fatto e spero appunto di avere la possibilità di fare immersioni in molti altri posti. Uno dei miei prossimi obiettivi è quello di nuotare con gli squalo balena. Questa esperienza si può fare in Western Australia e nella mia bucket list. Lì ho visitato anche la cittadina di Brisbane e poi ho fatto tutta la Gold Coast che ha veramente delle spiagge meravigliose. Poi sono stata nel Central Australia che è dove c'è Uluru che è la montagna sacra agli aborigeni e devo dire che i paesaggi lì sono incredibili perché c'è questa terra rossissima ovunque, c'è tanto deserto e si possono fare camminate stupende lungo i canyon. Unica pecca di quel viaggio è che c'erano tantissime, ma tantissime mosche. E infatti per tutto il tempo ho dovuto indossare una retina 
perché sono molto fastidiose non si poteva né bere né mangiare all'esterno perché ce ne erano veramente tantissime da poco hanno aperto i confini con il Victoria che è lo stato a sud dell'Australia dove c'è appunto Melbourne che è dove mi trovo ora qui ho avuto la fortuna di intraprendere il viaggio verso la Great Ocean Road che era veramente uno dei miei sogni si tratta di questa strada panoramica sulla costa lunga circa 300 km ed è veramente meravigliosa perché ci sono tantissimi punti in cui ci si può fermare e si trova sempre un paesaggio diverso io veramente ero a bocca aperta e l'attrattiva principale lì sono i 12 apostoli che sono queste conformazioni rocciose che si trovano nell'acqua, nel mare e in realtà erano 12 ma adesso sono 8 a causa appunto dell'erosione dovuta agli agenti atmosferici però è un paesaggio veramente magico e penso che sia stata veramente la strada panoramica più bella che io abbia mai visto in vita mia. Spero che questo video vi sia piaciuto e vi aspetto alla prossima puntata di Wonder with Daphne. Ciao ragazzi!